kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, nhiều năm qua, tảo hôn đã trở thành vấn đề nhức nhối trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không ít học sinh trong các trường học ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới bỏ học để lấy vợ, lấy chồng. Để ngăn chặn giảm thiểu tình trạng này, ban dân tộc tỉnh phối hợp với ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường học để mạnh tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục hôm nay. Còn bây giờ chương trình sẽ được bắt đầu với bản tin công tác dân tộc, phản ánh về hoạt động dân tộc trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ủy ban nhân dân thành phố vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp năm 2023 và trao chứng nhận sản phẩm ô cốp 4 sao, 3 sao cấp tỉnh năm 2022 cho 7 chủ thể. Năm 2022, 17 sản phẩm bao gồm 4 chủ thể doanh nghiệp, một chủ thể hợp tác xã, hai chủ thể hộ kinh doanh được công nhận sản phẩm ô cốp cấp tỉnh. Trong đó có 14 sản phẩm được công nhận đạt hạng 3 sao, 3 sản phẩm được công nhận đạt hạng 4 sao. Qua 3 năm triển khai thực hiện chương trình, thành phố đã có nhiều sản phẩm có chất lượng cao. Điều đó cho thấy tính đa dạng của các sản phẩm và sự nỗ lực sáng tạo của các chủ thể, doanh nghiệp khi tham gia phát triển các sản phẩm là thế mạnh của địa phương. Năm 2023, thành phố tiếp tục nâng cấp, tiêu chuẩn hóa và công nhận thêm ít nhất 10 sản phẩm trở lên đạt hạng 3 sao cấp thành phố. Đánh giá và công nhận lại các sản phẩm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận, hỗ trợ nâng hạng sao cho các sản phẩm đã được công nhận giai đoạn 2020-2022, tư vấn, hướng dẫn phát triển sản phẩm, xây dựng hồ sơ sản phẩm cho 100% chủ thể đăng ký tham gia chương trình ô cốp. Từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Bảo Lạc phát triển tương đối ổn định, đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được người chăn nuôi quan tâm đầu tư chăm sóc, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể, tổng đàn châu hiện đang có trên 4.300 con, đàn bò trên 36.700 con, đàn gia cầm trên 343.000 con. Hiện trên địa bàn huyện có 8 trang trại chăn nuôi lợn quy mô từ 150 đến 300 con tại các xã Hưng Đạo, Sơn Lộ, Bảo Toàn, Cô Ba, Mô hình chăn nuôi trâu tại xã Đình Phùng, mô hình chăn nuôi ngựa tại xã Sơn Lộ với quy mô 25 con, chăn nuôi bò tại xã Sơn Lộ, chăn nuôi gà tại thị trấn và xã Sơn Lộ. Những mô hình này đã và đang làm lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình. Bên cạnh việc phát triển đàn gia súc, huyện cũng tập trung thực hiện công tác di rời chuồng trại. Năm nay, huyện Nguyên Bình xây dựng kế hoạch trồng 23 ha diện tích cây mía. Đến nay, đã tiến hành trồng được 25,3 ha bằng 110,1% chỉ tiêu giao. Theo đó, diện tích cây mía được trồng chủ yếu tập trung tại các xã, thể dục và thị trấn Nguyên Bình. So với cùng kỳ năm trước, diện tích cây mía đã tăng hơn 38%. Trong mùa vụ, cây mía thường sẽ được thu hoạch xuất bán từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Ước tính sản lượng cây mía thu hoạch được trên 742 tấn, bằng 97,9% kế hoạch. Huyện Nguyên Bình đã tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây có giá trị vào sản xuất, trong đó có cây mía vàng, bởi đây được coi là loại cây mang lại thu nhập đáng kể cho các hộ nông dân. Vừa qua, cấp ủy chính quyền xã Nam Tuấn, huyện Hòa An phối hợp các ban ngành đoàn thể xã và nhân dân huy động lực lượng làm đường bê tông nông thôn tại xóm Văn Thụ. Là xóm đặc biệt khó khăn của xã Nam Tuấn, 100% là hộ đồng bào dân tộc Mông. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và bà con nhân dân. Hệ thống cơ sở vật chất ở xóm Văn Thụ đã được đầu tư từ điện, đường, trường học, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xóm vùng cao này. Trong buổi gia quân, cán bộ và nhân dân xóm Văn Thụ đã tham gia đổ bê tông đường dân sinh đến các hộ dân tại điểm Gọc Mu có chiều dài hơn 100 mét. Trong đó toàn bộ xi măng cũng như các vật liệu khác như cát, đá là do doanh nghiệp tại địa phương hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với công tác dạy và học, những năm qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo không khí thi đua sôi nổi, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống với hình thức sân khấu hóa, lồng ghép nội dung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tào hôn, hôn nhân cận huyết thống, để học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu là một cách làm hay và thiết thực tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Gai cấn, hồi hộp nhưng không kém phần thú vị. Đó là những cảm nhận khi chứng kiến các em nhỏ 
trường phổ thông dân tộc nội chú Thạch An trong cuộc thi Dung chuông vàng tìm hiểu về chủ đề tào hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trên 220 học sinh được lựa chọn từ các khối lớp của trường tham gia. Các em đã trải qua 4 phần thi từ trao hỏi đến các phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình, phòng ngừa tào hôn và hôn nhân cận huyết thống như luật hôn nhân và gia đình, luật trẻ em, luật phòng chống bạo lực gia đình. Không còn là những câu hỏi khô khan, tất cả những kiến thức cơ bản của tào hôn, hôn nhân cận huyết thống được các em tiếp cận một cách sôi nổi, hào hứng. Đặc biệt hội thi còn sử dụng quyền cứu trợ của các thầy cô để những thí sinh bị loại tiếp tục được tham gia thi. Ở trường con đã được tuyên truyền về hậu quả của tào hôn và quy định của pháp luật về tào hôn hôn nhân cũng huyết thống. Hôm nay con thấy rất vinh dự và tự hào khi được giải nhất của cuộc thi này. Con thấy cuộc thi rất gây cấn và giúp cho mọi người được hiểu biết thêm về hôn về tào hôn và hôn nhân cũng huyết thống. Chương trình ngoại khóa dưới hình thức hội thi dung chuông vàng nằm trong chuỗi hoạt động đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, thay đổi hành vi và nâng cao kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại cộng đồng do Ban dân tộc tỉnh phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thạch An tổ chức. Qua hội thi đã giúp các em học sinh hiểu hơn về giá trị của việc học tập, các hệ lụy của tảo hôn, những nét đẹp trong văn hóa hôn nhân của người dân tại địa phương. Ban dân tộc và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh kỳ vọng hơn 220 học sinh của trường sau hội thi này sẽ trở thành 220 tuyên truyền viên khi trở về địa phương nơi các em sinh sống. Ban tổ chức hội thi kỳ này đã có một sự chuẩn bị khá chú đáo, đặc biệt là chuẩn bị cho bộ câu hỏi để cho các em học sinh nghiên cứu học tập và tham gia cuộc thi kỳ này. Đây là cái nội dung có thể nói rằng có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi để cho các em nghiên cứu, học tập về liên quan đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cần huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thông qua hội thi lần này và sẽ giúp cho các em có những nhận thức và có những kiến thức mới để các em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực đến toàn thể gia đình, làng xóm cũng như là xã hội để tuyên truyền rồi vận động tất cả các em các trẻ tuổi vị thanh niên để nhận thức về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để làm nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, tảo hôn đã trở thành vấn đề nhức nhối trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không ít học sinh trong các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới bỏ học để lấy vợ, lấy chồng. Để ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng này, Ban dân tộc tỉnh phối hợp với ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường học. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn đưa nội dung giáo dục giới tính vào trường học và coi như một môn học vụ. Tại trường phổ thông dân tộc bán chú, trung học cơ sở Ngũ Lão, huyện Hòa An, hơn 100 học sinh và cán bộ, giáo viên, phụ huynh của trường đã được tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm trong luật hôn nhân và gia đình. Bên cạnh đó, còn các hoạt động vẽ tranh, trả lời các câu hỏi về các tình huống liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là các tiểu phẩm sinh động, hấp dẫn, phản ánh thực trạng và những hệ lụy, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc, hội thi dung chuông vàng là một nét mới trong tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023. Hội thi có 246 em học sinh của nhà trường trải qua 20 câu hỏi chính và 22 câu hỏi phụ về các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình, luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Có thể thấy hiện nay, các nhà trường, đặc biệt là hệ thống các trường nội trú quan tâm tới việc tuyên truyền, 
phổ biến nâng cao nhận thức cho học sinh về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, hệ lụy của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các đơn vị trường học không ngừng đổi mới hình thức, tuyên truyền với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo như sân khấu hóa, dung chuông vàng, thi vẽ tranh, phát tờ rơi, thông qua mạng xã hội, tập huấn kỹ năng, truyền thông về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Ở trong thời gian tới, góc độ của ban dân tộc sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động như thế này để làm sao mà tuyên truyền nhận thức cho các em để hiểu sâu hơn về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để làm thế nào thực hiện đúng theo mục tiêu, chỉ tiêu về đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2015-2025. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục của một số dân tộc thiểu số tại địa phương, đặc biệt là các dân tộc rất ít người, các dân tộc cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là một trong những rào cản, cản trở tiến trình miền núi, tiến kịp miền xuôi mà đảng, nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực thúc đẩy. Để ngăn chặn hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Ban dân tộc phối hợp với các địa phương, các ban ngành đoàn thể quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Với việc đẩy mạnh tuyên truyền tại trường học, hy vọng sẽ dần thay đổi suy nghĩ, ý thức tự nguyện, thực hiện kết hôn đúng độ tuổi của các em thanh thiếu niên, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, đến đây chuyên mục dân tộc và phát triển tuần này của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong chuyên mục tiếp theo.